生，我爸这是怎么了呀？血压有点高，血管壁狭窄。啊，那严不严重啊？目前看来不是很严重。哦，但是随着您的年龄增加呀，发生脑溢血呀、高血压的情况就会越来越多，你们得注意，不要让他有太大的情绪波动。你这个当女儿的，平时多在身边陪陪他们，回去以后记得好好吃药。谢谢啊，谢谢啊，那没什么，谢谢医生。根据一位女性网友爆料称，周瑜这几年大搞粉丝经济，行为不端，有图有视频。没想到吧，他居然有那么多黑历史，这下你可解气了吧？高不高兴？也没什么可高兴的。老大，我今天来找你，其实就是想说，我想辞职。李文凯，嗯，来，师傅往里面搬。这是干嘛呀？你不是搬了新家吗？里面很多生活用品，这你都用得上的。你怎么买这么多东西啊？哎，这些都是些生活用品啊，没多少。小心点，小心点。我给你买了什么？吹风机、吸尘器、加湿器、书柜、梳妆台。哎，来。不是，我这是要上班，这微波炉我也用不上啊。我是正好一个哥们儿今天做家庭甩卖，我想你应该需要嘛，我就搬过来了。那你要是不喜欢的话，我就把它搬回去。不用了，这师傅搬来搬去的也挺辛苦的，就先放着吧。不过我还是要谢谢你啊。不过李文凯，你能不能买东西之前跟我说一声啊？我记住吧。哎，老板，东西放好了。哎，辛苦了，谢谢啊。不辛苦。师傅，谢谢啊。王然。嗯。我再给你说个小事儿啊。行，你坐下来说吧。来吧。我们公司不是刚成立吗？我先跟您说清楚，我没有其他意思啊。嗯。我是想说，我们公司现在特别缺人才，而且特别缺那种又会管理、又会谈判的人才。所以我在想，你能不能……啊？不过我有条件的。没问题。我跟严总谈好了，要帮他卖房子。你也知道，我得还你钱。但是你放心，这边的事情我绝对不会耽误。好，王然同学说话，那就是一言九鼎。那我们明早就签合同。OK。那我先回去了。嗯，你东西记着拆啊。啊，好。拜拜。我也有个条件，李叔叔，请说。小凯有了自己的公司，但是，凭他的经验和阅历，真是远不如你。他现在的这个事业，我看，的确需要一个得力的左膀右臂。我明白李叔叔说的意思了。等这件事结束，我就加入李文凯的公司，尽自己最大的能力帮他。好。啥子？可能是脑溢血中风，那么严重？哎呀，你先别激动，现在我没事儿。来，我来。哎，哎呀，没
没事没事没事，别捏了别捏了别捏了,别捏了，我不想捏，不想捏不想捏。泡个脚，泡个脚舒服点。哎呀，不用了。来喽！来，子怡哈儿，我不想泡了，不想泡。子怡哈儿，来来来，我帮你泡。真的不想泡，我真的不想泡，我真的不想泡。你要咋子嘛？我都说了，我不想泡，我不想泡。好好好，不泡不泡不泡。回东北了？我哪句话说了我要回东北的？不是，你别不好意思说。我男子汉，感情的事当断则断，你想说就行。陈涛，你要干嘛呀？我干嘛？我怕为难你。为难我？对，我怕为难你，怕你想回去，我怕你不敢说，我来替你说。好呀，回东北就回东北。现在就买票，不买是龟儿子。行，我明白了，你放心吧，我以后绝对不会再打扰你，绝对不会再耽误你。老子也不会打老李，老子走了。你不是走了吗？还回来干嘛呀？我回来看看你票买的怎么样，要不要帮忙？不用，我手机没电了。我收拾完衣服我就买票回家了。收拾衣服，我在行，我来帮你。哎，来来来来来，我来点，我来点，我来。不要，这都是干嘛呀？刘克。你这样子有点不尊重我了。我怎么不尊重你了？你连我名字都记不得，我应该叫王涛。我答应过王然的嘛，我要是让你流泪，我就跟他的姓。你还记得呀？记得，记得，我记得，我记得，你不是乖儿子，我才是乖儿子嘛。我错了嘛，错了嘛，不要生气嘛，好不好？不要生气啊。那。那你还让我买票回东北吗？家里经济那么困难，还买什么票啊？介绍一点。好了好了好了，不要生气，亲我一会儿。亲我一会儿，亲我一会儿。这两天去哪儿了呀？我跟林依晨待在一起。你们俩干嘛了？反正我们俩已经结束了。嗯，怎么了？生活总要面对现实的，爱情也是这样。对我们来说，这个东西太奢侈了。要是继续在一起的话，终究会成为对方的包袱，何必呢？然而啊，你的爱情。太复杂了吧，所以我特别羡慕你啊！你的爱情简简单单的
。羡慕我什么呀？我可一点也不简单。我爸妈不喜欢陈涛，我又没有办法让他们喜欢陈涛。唉，所以他们执意让你回东北。对，重点还是让我离开陈涛。唉，我爸最近身体还不好。然然，你是不是觉得我特别不孝呀？这怎么会是不孝呢？我现在突然发现。以前我都是向他们去索取，他们喜欢什么需要什么，我根本就没有注意过。你说然然，我是不是太自私了呀？嗯，因为你一心想要留在重庆，所以觉得特别愧疚，对吗？或许是吧，我就是不知道该怎么面对他们。这件事的关键点不在于你。在于陈涛，在陈涛，你父母对陈涛是有成见的，这件事儿是改变不了的。主要是看陈涛怎么想，能否打动你父母。如果他证明能给你幸福的话，说不定叔叔阿姨能松口。唉，然然，太难了。嗯。你这个决定也太快了吧！我到现在都还没反应过来呢。哎，你是什么时候做的这个决定呀、啊？男人心，你不懂。你看啊，你爸妈要需要你照顾吧？嗯。那我们要在一起，那咋子办呢？肯定是只有我去东北了噻。这叫啥子啊？这就叫责任，这就叫男人。你真的这么想的呀？当然。真的，真的。啊，谢谢你。哎，不过我跟你说啊，嗯，我作为大姑呢，还有很多事情要交代，不过很快就能解决了。嗯，来，尝一口。嗯，咋子样？好吃。给我拿个盘子。嗯。哎，涛哥，你说你怎么就这么走了？涛哥是回东北，娶科随科，又不是死了，别回去。你别胡说，我去东北是为了把我们三峡摩托车二手产业带到东北开个分店，那不就上了道岔门了吗？跟你讲了，别胡说，涛哥是那种人吗？涛哥是为了把伟大的摩托车产业带到自己丈母娘家门前的黑土地上。大宇，你是对我有意见吧？不敢。你还回来吗？废话，在东北我又吃不惯。过去。哎。不过你想想啊，东北那么远，的确以后也不能总见着了。哎，你们两个一定给我把店看好了，知道吗？嗯。大宇，以后别总打架，你涛哥不在，没人罩你。嗯。以后呢，除了打架上的事儿，都听他的。哦。总之啊，无论我走到哪儿，三峡都永远是我的家。嗯嗯，涛哥，你放心的去吧，我一定会把大玉照顾好的。老子要你照顾，你在侮辱我吗？我照顾你，女人连自己衣服都不洗。别打，别打，别打，别打！哎哎，涛哥。他打我，打我回去啊！那你啊，别打我，疼啊！你去东北？你去东北干嘛？打架吗？东北可没有黑社会。妈，这说话也太过分了吧！陈涛也是下定了很大的决心的。嘿呦，那我们可荣幸喽。阿姨，我想好了，等到你在重庆都这副熊样了哈。
去那儿想赚钱呀、啊？别看你穿的人模狗样的，充其量就是一只土狗，混迹宠物圈，还真把自己当回事儿了。妈，你太过分了吧！陈桃，我们走。哎，这，你看看，看见了吗？这就是你的好闺女。陈涛，老三，我去洗漱了。见一面吧，王然。打鱼，白色。小陈，哎，叔叔，你怎么来了？啊，您怎么来了？呃，咱俩聊聊好吗？好，走，看好店啊。小陈啊，啊，那天你说愿意去东北，其实我还是很感动的。你这个年纪，有这样一份担当，我其实还挺佩服你的。这说明。你是真心对小哥好，谢叔叔。我知道叔叔一定能理解我的。可是你想过没有？到了东北，你举步维艰，将面临什么吗？这个我早就想好了，叔叔。等我到了东北，我先把行情一摸，然后就在咱家附近开一个摩托车修理店。这样，不仅我有份工作，而且很照顾二老。那你知不知道，东北？其实不适合骑摩托车。东北一年中，三分之二的时间都是寒冷的天气。大家有钱，只会买汽车。而且，我和你阿姨都只是普通的工薪阶层，既没有多余的钱，也没有资源帮你解决开店和住房的问题。叔叔，这些困难我知道，你相信我，我一定能解决的。小陈啊。这人得根据自己的能力做事。我们不妨换位思考一下，有一天，你也会成为父亲，一样是有女儿。你扪心自问一下，会不会把她交给一个你这样的男人？叔叔，我知道我的经济状况不好，但我是真心爱刘克的。我觉得这一点比什么都重要，陈涛啊。你说你真心爱刘克，那首先应该想办法让他过上好日子，但现实是你没有这个能力啊。一个男人如果没有能力承担这份爱，就以爱的名义将他拴在自己身边，一味的想着占有，这，这就是你说的真爱吗？啊，你好好想想，我话就说到这儿。啊，我走了，叔叔慢走啊
我先说吧，大学这么多年，我挺困难的，一直都是你帮我，这个恩情我从来没有忘记过。大学时那么多女生找上门，都是你帮我挡住的，这我也没忘。咱们大家谁都不欠谁的，说要紧的。你和王然在一起了。你什么时候喜欢上王然的？我为什么告诉你呢？那我又为什么告诉你呢我们这么多年兄弟，兄弟，你把我当兄弟了吗？林一成，咱们都到这一步了，你就别装了。陈涛才是你兄弟，我不是。你只是把我当做一个玩的比较好的朋友，但是我不一样。我把你当兄弟，你要是早点告诉我你喜欢王然，我绝对不会对他动心。但是你没有，你就别怪兄弟对不起你。那我现在告诉你。你能放弃他吗，林一成？你一直喜欢王然，你不敢表白。我现在喜欢了，你劝我放弃他。你是情感上的懦夫，我不是。你这样子我就瞧不上你，你配不上王然。我不配喜欢王然。对，我承认，我是个懦夫。那是因为我家里穷，我有自知之明。你呢？你不是懦夫，你勇敢。那是因为你叫李文凯，你有个叫李建勋的爹。你现在有资格追王然，不就是那三百万吗？你送啥子？你不就是想用那三百万来买王然吗？房子呢？重庆买房子了吗？买几套了？北京、上海开了吗？租房子。租房子。这狗还有个狗窝呢，租房子还想娶我女儿？别看你穿的人模狗样的，充其量就是一只土狗，混迹宠物圈。一个男人如果没有能力承担这份爱，就以爱的名义将它拴在自己身边，一味的想着占有，这，这就是你说的真爱吗？你好好想想。就是配不上王然，不是因为什么钱的问题，而是你太狭隘了。你知道你怎么出来的吗？是王然委曲求全的去求那个人渣，最后才把你放出来。你说什么？我说的还不清楚吗？
秦教授是什么身份、什么地位？他为什么跟你庭外和解？还不是因为王然，他受尽屈辱去求他，最后才救你出来。你口口声声说喜欢王然，一个男人，让自己喜欢的女人。受尽委屈去求别人，还有脸跟我提三百万？你配当一个男人吗？打完了吗？打完了坐下好好吃吧。火锅不是这么吃的。以后，咱们就不是兄弟了。大学四年，还有我那些破事儿，谢谢你。我的那些破事儿，也谢谢你。别给他太大压力，学会尊重他吧回来啦，还没吃饭吧？我去帮你拿点饭啊。
。成哥回来了。哎，大宇，你怎么还没睡啊？我看你没带钥匙，在这等你回来。记得把门锁了你怎么回来了？打架了？谁呀、啊？李文凯。王然。巧了。我也分手了。记住心里的勇敢。记住了。以后也在我面前，秦王人。铁金双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。后来的路上，那你以后也别再跟我提刘科，好不好？好。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。那个夜晚，我们上了青春里很重要的一课，叫失去。